ஆசிரியராக இருக்கிறேன் அம்மாவின் அருள் எங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ எங்களை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறது உங்ககிட்ட சில நிமிஷத்தில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் அமெரிக்கா போய் இப்போ பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு எங்கள் குடும்பம் ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு மேலாக ஆதிபராசக்தி அன்னையின் அருளால் ரொம்ப ஆசையுடன் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் அம்மா வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் என்ற ஆட்டிடியூட் எங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா அம்மா ஹேஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ நான் அமெரிக்காவுக்கு போய் பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு அதில் பத்து வருஷம் வாஷிங்டன் டிசியில் இருந்தேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேலிஃபோர்னியாவுக்கு மூவ் பண்ணேன் வேலை விஷயமாக நான் கேலிஃபோர்னியா மூவ் பண்ணுற ச சமயத்துலேருந்து எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அது ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த கஷ்டங்கள் எங்களை ரொம்ப பாதிச்சு அம்மா என் அருள் இல்லாமல் இந்த கஷ்டங்கள் எதுவுமே சால்வாக இருக்காது எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை பார்க்க வந்துருந்தாங்க போன வருஷம் ஏப்ரலில் அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு அங்கேருந்து பெரிய மருத்துவர்கள்லாம் சொன்னாங்க அப்போ பிழைக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இட்ஸ் அ மிரக்கல் இஃப் இ கம்ஸ் அலைவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஆதிபிரசக்தியின் அருளை தேடி ரொம்ப ரொம்ப கும்பிட்டு ரொம்ப அழுது கதறி அம்மாவின் அருளை தேடி போனோம் அண்ட் த ஓஸ் அ மிரக்கல் இன் மை ஃபேமிலி மை ஃபாதர் கேம் அவுட் இந்த டாக்டர்ஸ் சொன்னாலும் நம்ப முடியல அப்பா எப்படி பிழைச்சி வந்தார் அப்படின்னு இந்த சம்பவம் இந்த சம்பவம் ஆகிட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் ஐ வாஸ் இன்வால்வ் இன் அ வெரி பேட் ஆக்சிடெண்ட் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் என்னுடைய காரும் எதிரில் வந்த கார் ரெண்டு காரும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு ஆனால் அன்னையின் ஆசையினால் எனக்கும் இந்த விபத்தில் இருந்த மற்ற யாருக்கும் எந்த அடிப்பும் அடியும் படல அகெயின் அம்மா தான் எங்களை காப்பாற்றினாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நிறைய துன்பங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ தான் இங்கே சக்தி மாலை அணிகிற சமயம் என்னால் இங்கே வர முடியல பிகாஸ் ஆஃப் மை ஒர்க் அப்போ அம்மா அடிகளார பார்க்க போயிருந்தாங்க அவருடைய கட்டளைப்படி எனக்காக எங்கள் அம்மாவை உணர் மாலை போட சொன்னார் அபிஷேகமும் பண்ண சொன்னார் அந்த மாலை பூஜித்து எனக்கு அமெரிக்கா கேம்பஸ் சொன்னார் அதேபடி எங்கள் அம்மாவும் பண்ணாங்க சக்தி மாலை எனக்கு அமுச்சு வச்சாங்க நாங்களும் அடிகளார் என்ன சொன்னாரோ அதை கடைப்பிடித்தோம் இந்த சக்தி மாலை வந்து அதை நாங்கள் பொக்கிஷமாக காத்துட்ருக்கோம் இது வந்து சில வாரங்களில் எங்கள் வாழ்க்கையில் பல திருப்பங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு வேலை இருந்த கஷ்டங்கள் வீட்டில் இருந்த கஷ்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் அம்மா பார்த்துக்கிட்டாங்க அதோடு ரொம்ப முக்கியமாக மனசில் நிம்மதி வந்துச்சு இந்த நிம்மதி அம்மாவின் ஆசையினால் வந்தது நான் உங்ககிட்ட கடைசியாக என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வருஷமும் சக்தி மலையானது அதனால் வரக்கூடிய பயனை அனுபவித்து அம்மாவின் ஆசையும் பெறுமாறி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் பெயர் ரூப்குமார் நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் லெக்சராக பணியாற்றி வருகிறேன் தற்பொழுது ஜப்பானில் நகோயா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஜேஎஸ்பிஎஸ் போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோவாக பணியாற்றி வருகிறேன் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதுவும் அம்மாவின் நிகழ்ச்சியில் ஜப்பானிலிருந்து கலந்து கொள்வதை நான் மிகவும் பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் பொதுவாக இம்மாதம் அம்மாவின் பக்தர்கள் எல்லோரும் இருமுடி கட்டி பாத யாத்திரை சென்று அவரவர் வாழ்க்கையில் மேம்பட பிரார்த்திப்பர் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நான் அம்மாவின் பக்தர்களுக்கெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை பற்றி கூற ஆசைப்படுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றேன் பிறகு ஓராண்டு காலம் அங்கு ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றி வந்தேன் அப்பொழுது அது ஒரு நிரந்தரமான வேலை எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கிடையாது நான் அம்மாவிடம் வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு நிரந்தரமான வேலையில் அமர வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நான் மேல் வருவத்தூருக்கு இருமுடி கட்டி பாத யாத்திரை சென்று அம்மாவிடம் வேண்டி வணங்கி என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு நிரந்தரமான வேலையில் அமர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் பாத யாத்திரை முடித்த ஒரே வாரத்தில் எனக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் லெக்சரர் பதவியும் கிடைத்தது அப்பதவியை நான் இரண்டு ஆண்டு காலமாக நன்றபடியாக செய்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு அயல்நாடு செல்வதற்காக ஜப்பானில் ஜப்பான் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஜேஎஸ்பிஎஸ் போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் எனும் ப்ரோக்ராமுக்கு விண்ணப்பம் செய்தேன் இது ஒரு பிரஸ்டீஜியஸ் ப்ரோக்ராம் அம்மாவின் ஆசீர்வாதத்தாலும் அருளாலும் எனக்கு இப்ரோக்ராமும் கிடைக்க வாய்ப்பு நேரிட்டது நான் இன்று ஜப்பானிலிருந்து அம்மாவின் அருளால் ஆசையாலும் இப்ரோக்ராமை நன்றபடியாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் இந்த இரண்டு சம்பவங்களுமே மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நான் அம்மாவின் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்வது அம்மாவை நம்பி வழிபடுங்கள் 
வாழ்க்கையில் நன்றபடியாக முன்னேறுங்கள் நம்ம இருமுடி போட்டிருக்கும் போது அம்மா நம்மள நிறைய தான தர்மம் எல்லாம் செய்ய சொல்றாங்களே நம்ம என்ன தான தர்மம் செய்யணும் தானத்துல சிறந்தது அன்னதானம் சக்தி மாலை அணியும் நேரத்துல நம்மால முடிஞ்ச அளவுக்கு யாருக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்ய முடியுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அன்னதானம் செய்யணுங்கிறது அம்மாவுடைய விருப்பம் அது இல்லாம ரத்த தானம் கண் தானம் ஏழை குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்கிறது இது போன்ற பல காரியங்களை நாம் செஞ்சோம்னா நம்ம இருமுடிக்கு நல்ல பலன் இருக்குதுன்னு அம்மா சொல்கிறாங்க இருமுடிய கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி செல் தருது இருமுடி ஏந்தி வர்ற பக்தர்கள் ஆண் பெண் ஏழை பணக்காரன் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லோரும் கருவறைக்குள்ளே போய் அவங்க கையாலேயே சுயம்புக்கு அபிஷேகம் செய்து இருமுடி செலுத்துகிறாங்க விரதம் இருந்து கணவன் மனைவி மக்கள் என்று குடும்பமே அவள் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் ஏங்கி சுமந்து வரும் இருமுடி பொருள்களை நம் அன்னை வாயிற்படியோடு அவர்களை நிறுத்தி அர்ச்சகர் மூலம் பெற்றாளா அப்படி பெற்றால்தான் அவள் உண்மையான தாயா நமக்கெல்லாம் அம்மாவா பின் எப்படி அவள் தன் குழந்தைகளை இந்த புனித மருவூர் மண்ணில் வரவேற்கிறாள் தாம் சுமந்து வந்த இருமுடியை பக்தர்கள் தம் கைகளாலேயே பிரித்து குடும்பத்தோடு தனக்கு அபிஷேகம் செய்ய வைத்து அன்னை மெய் சிலிர்கிறார் உள்ளம் பூரித்து உவகை கொண்டாடுகிறாள் அருளாசியோடு வழி அனுப்புகிறாள் இவள் அல்லவோ தெய்வத்தாய் இவள் அல்லவோ அன்னையர்க்கெல்லாம் அன்னை இந்த அருளும் ஆசியும் இத்துடன் நின்று விடுகிறதா இல்லை இல்லவே இல்லை எந்த எண்ணம் தாங்கி அவரவர் இருமுடி சுமந்தார்களோ அந்த எண்ணம் அவருக்கு நன்மை பயக்கும் எனில் அதை மீண்டும் இருமுடி புனைவதற்குள் தம் பக்தனின் மனம் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடும் வண்ணம் குறைவர நிகழ்த்தி வைக்கிறாளே அந்த பரம் கருணையை என்ன என்பது அதை சொல்லில் வடிக்க முடியுமா இல்லை ஏட்டில்தான் பதிய வைக்க முடியுமா அதை தூய உள்ளத்தோடு உணர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் நானும் என் கணவரும் மேன்மருவத்தூர் கோயில் பக்தர்களுங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒம்பது வருஷம் வந்து ஆகுது நாங்கள் வந்து முதல்ல நான் படிச்சுட்டு இருந்த தொட்டு குழந்தைக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து நாங்கள் வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கல ஆனால் வந்து நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த இயக்கம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சுது நான் ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணி அம்மா படத்து முன்னாடி போயிட்டு கதறி அழுது வந்து அம்மாட்ட சண்டை போட்டேன் அம்மா இத்தனை வருஷமாக நான் உனக்கு வந்து இருமுடி தொண்டு செஞ்சு என்ன பலன் எனக்கு வந்து என்னோடய குறை வந்து நீ வந்து தீர்த்து வைக்கல இதுதான் உனக்கு நான் செய்ய போகிற கடைசி இருமுடி தொண்டு இதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக வந்து நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அம்மா படத்து முன்னாடி ரொம்ப வந்து அழுதேன் அதாவது வந்து அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணி அம்மா படத்து முன்னாடி வந்து அழுதேன் அழுதுட்டு நாங்கள் வந்து அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாளில் வந்து 